আসসালামু আলাইকুম তো আমরা আজকে বের হয়েছি ফল কালার দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি নর্থের দিকে জায়গাটার নাম হচ্ছে হান্সভিল জায়গাটার নাম হচ্ছে হান্সভিল এখান থেকে প্রায় তিন ঘন্টা লেগে যাবে যেতে যদিও কালার কিন্তু সব জায়গায় এসে গেছে তবে ওই জায়গাটা একটু বেশি ভালো দেখতে বেশি সুন্দর আর কি তো আমরা রওনা দিয়েছি সকালবেলা এখন বাজে অ্যারাউন্ড ইলেভেন ও ক্লক তো একটু ট্রাফিক ছিল যেহেতু স্যাটারডে আজকে প্রত্যেক বছরই শীত প্রধান দেশে অর্থাৎ নর্থ আমেরিকায় গাছের যে পাতাগুলো আছে এগুলোর কালার চেঞ্জ হয় এবং আলটিমেটলি এই চেঞ্জটা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে পাতাগুলো পড়ে যাওয়ার সময় আসতেছে তো যাই হোক এই কালারটা যখন চেঞ্জ হয় তখন এই পাতাগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর কি তো চলুন যাওয়া যাক আজকে খুব সুন্দর রোদেল আবহাওয়া খুব সুন্দর আবহাওয়া আজকে দেখে সুন্দর লাগলে কিন্তু আসলে অতটা সুন্দর না বাইরে ঠান্ডা চলে আসছে টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড ফাইভ ডিগ্রি হালকা জ্যাকেট হলেই চলে এখন তো বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি আমরা এগিয়ে যাই আমাদের গন্তব্যের দিকে Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell So, I'm like, I'm going to see the first time I'm going to see the construction of the construction I'm going to see the traffic on the right side I'm going to see the traffic on the right side I'm going to see the traffic on one lane convert to যাচ্ছে আর কি তো আমরা এখন যাচ্ছি ব্যারি হয়ে নর্থে আনসভিল শহরের দিকে আমাদের আজকে পাইলটের আসনে আছে আমার ওয়াইফ মনমোহন হোসেন এবং প্যাসেঞ্জারের আসনে আছে আমার ছেলে আর কো পাইলটের ভূমিকা পালন করছি আমি এটা হচ্ছে হাইওয়ে ফোর হান্ড্রেড এই রাস্তা ধরেই আমরা চলে যাব নর্থে ব্যারির দিকে অত্যন্ত সুন্দর একটা রৌদ্রজ্জ্বল দিন নীল আকাশ ছোট ছোট মেঘ বয়ে চলছে দেখে একদম মনে হচ্ছে যেন কোনো বাধা নেই শুধু ছুটে যায় সামনের দিকে বেশ ভালো এভাবে গাড়ি চলতে থাকলে যদি একটু নাক দেখে ঘুমানো যায় এবং মাঝে মধ্যে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়া যায় খুব ভালো লাগবে আমি একটু রিল্যাক্স করার মুডে আছি এখন আরাম করে নেই আজকে মনে হয় না আমি পাইলটের আসনে আর যাব এভাবেই যেতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা চলুন যাওয়া যাক তো আমরা এখন যে জায়গাতে আছি সেইটার নাম হলো ভন ভন সিটি তো এখানে বিখ্যাত দুইটি জিনিস আছে একটা হলো ভন মিলস শপিং সেন্টার যেটা ঠিক এখানে দেখা যাচ্ছে আমার রাইটে আর আরেকটা হলো খুব বিখ্যাত কানাডাজ ওয়ান্ডারল্যান্ড যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তো এই ওয়ান্ডারল্যান্ডটা খুবই বিখ্যাত কানাডার জন্য যেটা কি না যথেষ্ট বড় এবং অ্যামিউজমেন্ট পার্কের যদি কোনো তালিকা করা হয় তাহলে এটা শীর্ষস্থানেই থাকবে এরকম একটা অত্যন্ত সুন্দর পার্ক এটা এই পার্কের মেন বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে ভয়ানক কিছু রাইড আছে আর কি যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে আমি ক্লিয়ার না যে ভিডিওটা কতখানি আসবে তবে এখানে যথেষ্ট ভয়ানক কিছু রোলার কোস্টার আছে এবং সব এখানে দেখা যাচ্ছে রোলার কোস্টার উপরে উঠতেছে এছাড়া আরও অনেক রাইড আছে যেটা কিনা যথেষ্ট অ্যামিউজমেন্ট দিবে এই আর কি তো এটা কি বলা হয় ক্যানাডার ক্যানাডাজ ওয়ান্ডারল্যান্ড এটার নাম হচ্ছে ক্যানাডাজ ওয়ান্ডারল্যান্ড এবং এটার অবস্থান হচ্ছে ভন সিটিতে হয়তো নেক্সট সামারে এখন তো সিজন শেষ হয়ে যাচ্ছে করতে পারলে আমরা একবার এখানে যাব যে আমরা ঘুরব তো 
আমরা এখন 400 ধরে এগিয়ে যাচ্ছি ভন সিটি পার হয়ে গেলাম সামনে হচ্ছে কিং সিটি অথবা রিচমন্ড হিল ইনস্পিল নামক জায়গায় এটাও আরেকটা শহর তো বেসিকলি এগুলো ঠিক ওরকম সিটি নয় এগুলোকে আমরা গ্রামের সাথে তুলনা করতে পারি এগুলো হলো উন্নত দেশের উন্নত গ্রাম তো এরকমই একটা গ্রাম এর বাড়িঘরের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন না না খুবই কাছাকাছি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি তুমি বেশি দূরে নাই আমাদের থেকে খুব বেশি হলে থ্রি কিলোমিটার সামনে আছো এখানে যারা থাকে এই গ্রামে বা এই এই অঞ্চলে যারা থাকে তারা কিন্তু মোটামুটি এই বিভিন্ন রকমের ফার্মিংয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে শুধুমাত্র সামারে তাই না কিন্তু ঠান্ডার সময় কিন্তু এদের কোনো কাজ নেই তো আমরা এখন যে জায়গাতে আছি সেটা হলো ওরিলিয়া ওরিলিয়া শহরের খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় তো এই জায়গাটার একটা বৈশিষ্ট্য হলো এখানে চমৎকার একটা বিচ আছে একটা পার্ক বলা যেতে পারে এটার নাম হলো কো চিংচিং বিচ বা পার্ক এখানে আমরা প্রায়ই আসতাম সামারে এবছর অবশ্য আসা হয়নি কিন্তু এর আগে প্রত্যেক বছর তিন চারবার করে আমরা এসছি শুধু সামারেই এই জায়গার বৈশিষ্ট্য হলো ওখানে একটা খুব সুন্দর পার্ক আছে ছোট একটা ট্রেন আছে ওই পার্কের মধ্যে চলার জন্য ফান ট্রেন বলা যেতে পারে চুচু ট্রেন এর এছাড়া খুব সুন্দর একটা বিচ আছে এবং বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ড আছে ইত্যাদি ভালো জায়গা এখন সারাদিন কাটানোর জন্য বার্বিকিউ করার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা তো যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা মনে হয় এবার একটু লেট করে ফেলেছি এদিকে সব পাতাগুলো পড়ে গেছে যেটা দেখা যাচ্ছে অবশ্য দূরে দূরে বনে কিন্তু পাতা আছে কিন্তু এখানকার রাস্তার পাশে যে গাছগুলো আছে সেই গাছগুলোর পাতা নাই পড়ে গিয়েছে তো আশা করছি হ্যান্ডসবিলে আমরা যেখানে যাচ্ছি তো আশা করি সেখানে গাছের পাতা থাকবে এবং কালারফুল পাতা থাকবে যেটা দেখতে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো কিছু কিছু গাছে খুব ভালো পাতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে পাতার রং খুব সুন্দর হয়েছে আবার কিছু গাছের পাতা কিন্তু এখনও সবুজ রয়েছে এরকম একটু অদ্ভুত এই বছরটায় তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গাছের পাতা খুব সুন্দর হলুদ লাল রং নিয়ে আছে আর পেছনে যে লেকটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লেক সিমকো খুব সুন্দর 
একটা পরিবেশ এখানে আসলে এই উন্নত দেশগুলোতে গ্রাম বলতে যেরকম আমরা বুঝি যে কারেন্ট নেই পানি নেই এরপরে উন্নতির কোনো ছোঁয়া নেই এসব আসলে কিছুই নেই এসব দেশে এখানে যা আছে সবই হচ্ছে গিয়ে হয়তো লোকালয় কম কম মানুষ থাকে প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ ওই জায়গাগুলোতে থাকে ওগুলোকে আমরা গ্রাম বলে কনসিডার করছি আর কি কিন্তু সুযোগ সুবিধা এবং অর্থাৎ ফ্যাসিলিটির দিক থেকে কোনো কমতি নেই এখানে সব কিছুই আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বেশি আছে কারণ অনেক জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আমরা শহরে অর্থাৎ বড় শহরে যারা থাকি তারা হয়তো ফিল করি না কিন্তু এখানে সেই জিনিসগুলোরও ব্যবস্থা আছে একটা চমৎকার রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছে যে ট্রেনের বগির মধ্যে রেস্টুরেন্ট তৈরি করেছে তো আমরা হান্স ভিলে পৌঁছাই গেছি এখন আমরা এক্সিট নেব হাইওয়ে থেকে নেমে যাব এবং আমাদের যে প্রধান উদ্দেশ্য লুক আউট পয়েন্ট আছে এখানে একটা যেখানে যে পয়েন্টে গেলে এই লেকটাকে খুব ভালোভাবে দেখা যাবে এখানে একটা এক্সিটটা নিয়ে গেলে ওই লুক আউট পয়েন্ট থেকে এই লেকটা খুব ভালোভাবে দেখা যাবে খুব সুন্দর একটা শহর এটা ছোটোখাটো সিমসাম গোসানো গাছ গাছলায় ভরা তো আমরা পৌঁছে গেলাম এটা হচ্ছে লুক আউট পয়েন্ট হান্সভিল এইখান থেকে পুরো হান্সভিল শহরটা দেখা যায় এবং এই পুরো লেকটা এবং সুন্দর ফল কালার সব কিছুই দেখা যাবে এখান থেকে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমি হচ্ছে শহীদ মন আয়ান সো উই ফর্ম দিস এস এম এ দেন আওয়ার ফ্রেন্ড ফাহাদ আমার আমার শুধু ইংরেজিটাই আসে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার বন্ধু ফাহাদ তারপর জয়ী এবং এটা হচ্ছে লিটল চ্যাম স্যামি এবং স্মার্টি প্যান্ট এবং বানিয়া আসো আমার নামো ও গান গায়ে টায়ার্ড হয়ে গেছে তো আমরা এখানে আসলাম এই লুক আউট পয়েন্টটা ঘুরবো দেখবো আর কি পুরোটাই তো চলুন ঘুরি একসাথে
চমৎকার লেক দেখা যাচ্ছে আমার পেছনে তো এখানে যেটা লক্ষণীয় যে লেকের পানিটা একদম নীল দেখা যাচ্ছে সামনে এবং দূরে অবশ্য দেখা যাচ্ছে বোর্ড চালাচ্ছে মানুষ তো আমরা এখন আসছি হান্সবিল শহরের লুক আউট পয়েন্টে তো এখান থেকে আমরা দেখতেছি আর কি পুরো শহরটা খুব সুন্দর একটা শহর বেশ সুন্দর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো শহরটা হান্সবিল শহর এটা এবং সুন্দর গাছের রং এসছে পাতা লাল হয়েছে আর ওই দিকটা হচ্ছে হান্সবিল সেই লেক হান্সবিল শহরের সেই বিখ্যাত লেক খুব সুন্দর একটা আবহাওয়া এখানে সুন্দর পরিবেশ এই আর কি তো চলুন এখন আমরা অন্য একটা পার্কের দিকে যাই
তো আমরা এখানে একটু লাঞ্চ করব এখন এসছি একটা পিজা নোভার দোকানে আমরা একটু লাঞ্চ করে পরে এখন আমরা আলগুন কুইন পার্কের দিকে যাব তো যেহেতু এই হান্সভিল শহরটা অত্যন্ত ছোট এখানে দেখা গেছে যে এইটুকু জায়গাটাই মেনলি এটা সব দোকানপাট সব কিছু এখানেই তো এই জায়গাটা খারাপ না একেবারেই তো এখানে সব স্টোরগুলোই আছে খুব সুন্দর পাহাড়ের ধাপে খুব সুন্দর একটা শহর এই জায়গাটা অবশ্যই একটু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এখন তবে কনস্ট্রাকশনটা শেষ হয়ে গেলে এই জায়গাটা খুব ভালোই দেখাবে তো যাই হোক আমরা একটু আসলাম এখন খেয়ে দিয়ে নিয়ে আমরা চলে যাব এখানে যে জিনিসটা আমাকে একটু অবাক করছে অত্যন্ত ছোট শহর খুব বাইরে কোনো মানুষ নেই একেবারে নিরিবিলি মানে মনে হচ্ছে যেন টরন্টো থেকে এখানে আসলে মনে হবে যেন একটা একদম গ্রামে চলে আসছি এরকম আর কি একেবারে নীরব শুধু গাড়ি চলছে আর কিছু নাই একটা মানুষও বাইরে দেখা যাচ্ছে না যাই হোক শুধুমাত্র স্পটগুলোতে যেখানে আমরা একটু আগে গিয়েছিলাম সেই লুক আউট পয়েন্টে সেখানে কিছু মানুষ আছে তাছাড়া কিন্তু আর বেশি মানুষ আমরা আমরা লক্ষ্য করলাম না তো যাই হোক খুবই ভালো আবহাওয়া আজকে এখানে এখন সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আই গেস এখন টেন হয়ে গিয়েছে তো এখন অ্যারাউন্ড টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো বেশ ভালোই খুব সুন্দর একটা আবহাওয়া তো চলুন আমরা ভিতরে যাই only pineapple okay thank you okay no problem so amra to order diyechi pineapple pizza পাইনাপল পিজা এখানে মেইন একটা টপিং শুধু দিয়েছে যেহেতু পাইনাপলটা আমরা বেশি পছন্দ করি তো এখন আমরা পিজাটা খাবো খেয়ে দেখাবো যে কীরকম টেস্ট হয়েছে কিনা দেখি বেশ মজা বেশ মজা তো এখানে এটাতে আমি মশলা দিয়েছি আর এটাতে দেয়নি টেস্টটা বোঝার জন্য আর কি যে মশলা দিলে টেস্টটা ভালো থাকে কি না বা একটু এক্সট্রা টেস্ট পাওয়া যায় কি না তো যাই হোক তো আগে মশলা দেওয়াটাই খাচ্ছি আমি আসলে খাওয়ার সময় কথা বলতে পারি না কারণ খাওয়ার সময় যদি পুরো অ্যাটেনশনটা খাওয়াতে দেওয়া না হয় খাওয়ার টেস্টটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় সো এখন একটু কথা বন্ধ এখন আগে খাই এখন পাইলটের আসনে আমি তো আমরা রওনা দিয়ে দিলাম হান্সভিল শহর থেকে চলে যাচ্ছি আমরা আলগন কুইন পার্কের দিকে এখান থেকে প্রবলি ফর্টি ফাইভ মিনিটসের ড্রাইভ তো দেখি কতক্ষণ লাগে 
খুব সুন্দর আবহাওয়া বিকেল এখন আমাদের লাঞ্চ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা রওনা দিয়ে দিলাম তো এদিকে মনে হয় সুন্দর বেশ পাতার কালার দেখা যাচ্ছে এবং আমার ফ্রেন্ডের গাড়ির সামনে তো এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর তেমন কিছু বলার নেই প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্যই আমাদের এবার পেরিয়ে আসা প্রত্যেক বছরই আমরা বের হই তো এই বছর বিভিন্ন রকম ব্যস্ততার কারণে বের হওয়া হয়নি এতদিন তো এখন আজকে একটু ঘুরে গেলাম আর কি এটা আমরা রিজনাল রোড দিয়ে যাচ্ছি এটা কোনো হাইওয়ে না এখানে স্পিড লিমিট হলো হাইয়েস্ট এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই তো ভালোই খারাপ না একটু ওয়াইড আছে সাধারণত এইটি কিলোমিটার রোড আর একটু ন্যারো হয়ে থাকে অনেক সময় ওয়ান লেনের রোডও হয়ে থাকে তো এটা যথেষ্ট ওয়াইড টু লেন আপাতত অবশ্য আমরা শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি হয়তো শহর শেষ হয়ে গেলে এটা ওয়ান লেন রোডে পরিণত হয়ে যাবে এগেইন তো চলুন যাওয়া যাক তো আমি এখন আসছি পেক লেক এর ভিউ পয়েন্টে এখান থেকে পেক লেকে হেঁটে যেতে হবে তো হেঁটে যাওয়াটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার এখান থেকে প্রায় তিন চার কিলোমিটার তো আমরা হাঁটবো না জাস্ট এই এলাকাটা ঘুরে দেখে গেলাম আর কি এই তো এখন একটু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তো আমরা হেঁটে যাব না ভিতরে তবে এখান থেকে এই ট্রেলটা আমার পেছন থেকে এই ট্রেল দিয়ে হেঁটে চলে যেতে হয় তো যাই হোক আমরা এলাকাটা একটু ঘুরে নিই তো আমরা চলে আসলাম স্মোক লেকে এটা হচ্ছে আলগুন কুইন পার্কের ভেতরে বলা যায় অনেকগুলো লুক আউটের মধ্যে এটা প্রথম একটা লুক আউট বেশ ভালোই এটার ভিউটা এখানে তো এই যে দেখা যাচ্ছে আমার পেছনে এটা হচ্ছে স্মোক লেক এই লেকটার নাম হচ্ছে স্মোক লেক এখানে মেনলি ফিশিংয়ের জন্য বিখ্যাত জায়গাটা তাছাড়া এখানে আছে যে ছোটো ছোটো বোট আছে বোটের পার্কিং এরিয়া আর কি তাছাড়া কিন্তু জায়গাটা একেবারে খারাপ না সুন্দর বিকেল আমার পেছনে এটা হচ্ছে পার্কিং আর তেমন কিছু নেই এখানে সুন্দর কিছু বোট পার্ক করা রয়েছে বোটের পার্কিং স্পট হ্যাঁ লেকটা লেকের পানিটা কিন্তু একেবারেই ব্লু খুবই ক্লিয়ার একেবারেই ব্লু যে দেখা যাচ্ছে সামনে Look at it shoot. 
আমরা এখন চলে আসছি ক্যানু লেক নামের লেকের পাশে এটা আলগুন কুইন পার্কের ভেতরেই নেক্সট স্টপ এখানে নামলাম আমরা একটু ঘুরে দেখছি আর কি তো পিছনে যেটা দেখা যাচ্ছে যে পানিতে রিফ্লেকশন পড়েছে যে গাছের পাতাগুলোর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি আমরা পানির মধ্যে খুব সুন্দর একটা এনভারনমেন্ট এখানে যদি এখন পর্যন্ত বিকেল সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায় তো এখানে জাস্ট দেখা ছাড়া আমার মনে হয় না আর কিছু করার আছে এখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে পানিটা একেবারে ক্লিয়ার একেবারে ক্লিয়ার পানি খুব সুন্দর এক ফোটা ময়লা নেই তো এখানে আমরা পানির একটা ক্লোজ আপ দেখতে পাচ্ছি একেবারে পানি লেভেল থেকে পানির ঠিক উপরের সারফেস থেকে দেখতে কেমন লাগে এখানে আমরা পুরো কেন লেকটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং এর প্রতিবিম্বগুলো দেখতে পাচ্ছি যে রিফ্লেকশনটা পড়েছে গাছগুলোর সেই রিফ্লেকশনটাকেও দেখতে পাচ্ছি রিফ্লেকশন পড়েছে না রিফ্লেকশন পড়েছে তো আজকে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেল আর আমরা নতুন কোনো পয়েন্টে যাব না যদিও আমরা পুরো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার রাস্তার মাত্র বিশ কিলোমিটার এসছি অর্থাৎ আলগুন কুইন পার্কের ভেতরে মাত্র বিশ কিলোমিটার ঘুরলাম তো আশা করি আজকে সারা দিন যে বিষয়গুলো শেয়ার করলাম আপনাদের ভালো লেগেছে তো আমরা মোটামুটি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এখন আমরা এই পয়েন্ট থেকে এটা আসলে একটা নতুন পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে আমরা এখন রওনা দিয়ে চলে যাব বাসার দিকে তো আজকে সারা দিন আমরা অনেক ঘুরলাম অনেক এনজয় করলাম গাছের পাতার রঙের যে পরিবর্তন সেগুলো দেখলাম খুব ভালো লাগলো আসল কথা হলো যে গাছের পাতার রঙের পরিবর্তনটা দেখা চাইতে মূল ব্যাপারটা হলো যে একটু বাইরে বেড়ানো পরিবারের সাথে একটু সময় দেওয়া বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু ঘুরে বেড়ানো এই আর কি তো এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য তাছাড়া আলগুন কুইন পার্কটাও বেশ ভালো লাগলো দেখে তো এই ঘোরাটা শেষ করে আমরা এখন আস্তে ধীরে চলে যাব বাসার দিকে তো এ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আশা করি এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভবিষ্যতেও আবার আমরা এরকম করে বিভিন্ন সময় বের হলে কিছু ভিডিও করার চেষ্টা করব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং লিখে জানাবেন যে এই চ্যানেলে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাহলে নেক্সট ডে আমরা যখন ঘুরব ফ্যামিলির সাথে তো সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে ভিডিওগুলো করার চেষ্টা করব তো সেই পর্যন্ত অনেক ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ I'm so self-confident